வெல்கம் டு டெல்டா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வாழைப்பூவை இந்த மாதிரி புதுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு நாலு வத்த காஞ்ச வத்த வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு வத்தில் வந்து நம்ம அரைக்க யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வத்தில் நம்ம கிள்ளி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை வச்சுருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் மல்லித்தலை ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து அதாவது மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனு அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழைப்பூவை தண்ணியில் போட்டு லைட்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு எடுத்துருவோம் இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம மீதி பொருளாக அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த பாருங்கள் கடலை பருப்பை தண்ணி இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு காஞ்ச வத்தில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ அதில் நான் காஞ்ச வத்தை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணும்னாலும் நீங்கள் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கொதி வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சாச்சு அது மேலே இப்போ நம்ம வாழைப்பூவை தண்ணி இல்லாமல் புழிஞ்சிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டாலும் கையில் கையால் புழிஞ்சு போடுங்க இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு வாழைப்பூ வந்து நரம்ப எடுத்துட்டு பலூன் இருக்கட்டும் நரம்ப மட்டும் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அரைக்க ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் ஒட்டா புழிஞ்சிட்டு போடுங்க அப்படி போட்டே நமக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது தண்ணியோடு போட்டால் சரி வராது இதில் நம்ம இந்த மிளகாவை காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம இந்த கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிப்போம் இந்த கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிப்போம் நான் ஒன் நான் வந்து ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லலை என்னென்னா சோம்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா கோரா பிணைஞ்சிப்போம் இதில் இன்னும் நம்ம உப்பு இன்னும் ஆட் பண்ணாமல் இருக்கோம் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெருங்காயத்தொலையும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஏன் பச்சை மிளகாய் இருந்தாலும் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு இருக்காங்க உப்பு இப்போ நம்ம இதை குட்டி குட்டியாக வடையாக தட்டி போட்டுடலாம் தண்ணி நிறையா குடிக்கல பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம தண்ணியை சேர்க்கலை அதனால தான் வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி மீதி உள்ளதே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துப்போம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நமக்கு வாழைப்பூ வடை சூப்பராக சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரை